ο πρόεδρος που εγκαταστάθηκε στην Κύπρο και έκανε ποτούν τα πράγματα ήταν ο παππούς μου ο Παπαγαρίδης. Από κοντά του κίνου εξεκινήσα στην Ούλη. Ήταν πολύ αυστηρός. Αυστηρός και φάχνει κανένα σφαλιά. Ε, είδαν, ε, τη δέρνα είναι τον καιρό, πρέπει να δω ότι τους ουρανούς δεν πρέπει να το κάνεις, δεν είχε ένα παιχνίδι. Αλλά ήταν, μάθανε σκοντά του γιατί ήταν έξυπνος ανθρωπός και μεταδίδεσαι σου το αμέσως. Τα... Και μάθανε με τον τρόπο που σκάλεζα πώς να κρατώ το καλέμι, το σίδερο, πώς να χτυπώ, έκανες πώς να το παρκατώ το σίδερο. Οι εικόνες είναι οι ίδιες που κάνουν πριν χρόνια πολλά και τα σχέδια των αξαπτερίων και των Ευαγγελίων και τα υπόλοιπα. Είναι πάνω σε παλιά μοντέλα που δουλεύουμε. Βέβαια δεν μπορεί να κάνουν τώρα και άλλα μοντέλα καινούργια, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε να πάμε στα παλιά τα σχέδια. Κρατούμε την παράδοση, πραγματικά. Για την κατασκευή μιας εικόνας. Καταρχάς, Ανεξαρτήτως μεγέθου υπάρχει η διαδικασία σε όλα τα μεγέθη εικόνων. Θα πάρουμε το σχέδιο, το οποίο θα αντιγράψουμε από την υφιστάμενη εικόνα την αγιογραφημένη εικόνα. Θα φέρουμε το σχέδιο αυτό στο ασίμι. την μπροστινή πλευρά σε χοντρές γραμμές ε, το σχέδιο θα την γυρίσουμε από την ανάποδη θα την φουσκώσουμε και θα την ξαναβάλουμε πάλι από την μπροστινή πλευρά στην πίσσα έναν μείγμα κατρά ελαιόλαδου στάχτης το οποίο θα μας δώσει την ευκαιρία να το σκαλίσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια Αυτή η διαδικασία μπορεί σε μια εικόνα μεγάλη να πάρει και 3-4 φορέ αναλόγω του πόσο θέλουμε να φουσκώσουμε, πόσο πολύ λεπτομέρεια να δώσουμε. Μετά από αυτό, συνήθω αφαιρούμε το μέρο του προσώπου, την κάνουμε το τελικό φινίρισμα και αφού είναι έτοιμη, την εφαρμόζουμε πάνω στην υφιστάμενη αγιογραφημένη εικόνα. Αυτό παραδοσιακά ονομάζεται πουκάμισον της εικόνας, δηλαδή η, η κάλυψη μιας εικόνας με το ασίμι ή οποιοδήποτε άλλο μέταλλο στην ομιλουμένη για μας τους τεχνίτες είναι το λεγόμενο πουκάμισον της εικόνας. Γεια σου Ανδρέα, thank you. Άλλος 
Κάθε πράγμα είναι μοναδικό. Τα κάνουμε εξ ολοκλήρου στο χέρι, δημιουργούμε τα σχέδια εκείνη τη στιγμή και το ένα από το άλλο, όσο και αν προσπαθήσουμε, θα είναι διαφορετικά. Κίνον είναι στο έντο καθενού του καλλιτέχνη του έμφυδον του. Για μένα θέλει να δει την αξία του που έχει να πούνται ο κάθε καλλιτέχνης. Κάμνη διαγόντμιση όπω τη θέλει, όπω τη φαντάζεται, με φαντασία του. Και καταλάβετε, εγώ δεν έκανα ποτέ μου δικαιώτες ιδέες. Εγώ κάνω μια εικόνα και κάνω τη διαφορετική μου δεσάντα. Πρέπει να παραγγείλουν την ίδια εικόνα να κάνω δύο δεσίδια. Καταλαβέ. Κάθε μια εικόνα έχει δικό τη σχέδιο, δική τη διακόμιση, δική τη φαντασία. Καταλαβέ. Τι ούτε είναι η τέχνη αυτή. The silversmiths of the Orthodox faith are not to be seen as simple artisans. They are artists who are serving a holy purpose, and their artifacts are not to be seen as ordinary silverwork. An icon has much to offer to the people, as long as it is respected, protected from possessors, and welcomed with an open heart. Old customs are slowly fading away. Very few in the world continue the tradition that the Kelopetis family continues to practice. The industrialized procedures of making icons has changed the marketplace, but has not influenced the importance and significance of this profession and of this particular form of art. Thanks to the Orthodox Church, the scholarly interest, and such family traditions, Byzantine art continues to be passed on from generation to generation, from father to son, as it has been passed down since its very beginning.